kama unaandika andika kuhusu thawabu taito yake ni kuhusu thawabu kuhusu thawabu thawabu sio dhahabu wala sio thawabu ni t h a w a b u thawabu sawa <laughs> kabla tujaenda kucheki somo hili na, namba tu, tujifunze mambo tujikumbushe mambo kadhaa jambo la kwanza kwenye namna ya kuchambua maandiko kama mnakumbuka ni kujifunza ka, kabla ya kwenda kwenye kanuni angalau unajua uwe na culture ya kusoma biblia yote tunakumbuka eh ya kujifunza kumaliza sura na, ni, na kitabu kizima naelewa hiyo tu inakusaidia hatua ya kwanza kuepuka mafundisho petofu pale unapochukua kitabu cha Ayubu baada ya kuanzia kuanzia Ayubu moja, unasoma mpaka Ayubu 42. Kwao ni vizuri kujenga utamaduni na kuzoea hata kama unaona kuna somo umelikalia labda kitabu fulani basi jizoeze kusoma kitabu chote. Sawa eh? Yaani mfano umejifunza unasoma wa Korinto wa kwanza tano labda unataka kukoti moja pale. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi baada ya kukomaa tu na ile anza moja wa Korinto wa kwanza moja mstari wa kwanza mpaka unafika hapo unapita unamaliza cha kwanza unakuwa umerelax hata kama kuna vitu fulani lugha iliyotumika huelewi lakini tayari angalau una kwa kumaliza tu kusoma ile unapata kama picha nzima ya mwandishi si ndio eh hello okay wangapi wamewahi kusoma vitabu vya Kiingereza na hawakuwa wanaelewa vocabulary zizopo zote Okay. wangapi wanajua walipomaliza hicho kitabu bado walielewa kilikuwa kinahusu nini <coughs> kwa hiyo hicho kivocabulary ki kimoja hakikukwamisha si ndio na sometime bora ingekuwa vocabulary nyaki 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 ngereza angalau uingie google unaweza kukuta nyingine nimetunga kigiriki nimetunga <laughs> kigiriki <laughs> sawa <laughs> Mwana eh. Kwa nakuta kwenye vocabulary hiyo imetumika labda Kigiriki. Mwana kusoma vitabu kwenye kwenye connotations za Kigiriki, labda kiluga, hata kiluga. Mwana kona eh. Okay, kwenye novo huwa wanaekaga. Kama mwana kusoma novo, unakuta ndani tu mtu ameweka voxi day, eh, voxi populi. Anasema Hii ni nini? Alafu akasema akasimama, rais akasema voxi day, voxi the duri, wakaitalize pale alafu akapita. Aha. Lakini huku kwama ulimaliza chote na ukawa umeelewa. Sometime hata vitabu vya Kiswahili. Wewe unafikiri kila Kiswahili unakijua chote? Au maana unaposoma Kiswahili unasoma unasoma na dictionary? Eh? Kama anasema yule kijana akakutana na binti Batuli akamwoa. Alafu Batuli pale ni sio jina la mtu. Pale anasema Batuli ni nini? Mangapi hapo maana ya Batuli Kiswahili? Usiingie kwenye usimu. Hai tumesema wote internet hapa irusiwi. Hii no internet area. Unajua maana ya batuli? Wewe hujui. Nani ambaye nani anajua? Basi tulieni. Hivyo hivyo. Sogee. Bwana. Kwa unaweza unaweza kukuta hata Kiswahili kuna vitu vijui. Ah, binti Batuli. Eh ngombe biriginya. <laughs> Bwana asifiwe. Actually Kiswahili kikipigwa chenyewe wengi mnatoka kapa kwa so, tunapigaga tu hizi eh kinamna fulani yani alinunua rununu akaenda akawasha akaweka chaji kwenye kanguvuke hiyo chaji yenyewe kiingereza umesaidiwa <laughs> eh <laughs> siku nimejua generator inaoka nguvuke nikasema bwana nibaki na generator yangu <laughs> haleluya haleluya nimeshangaa juzi kugundua kwamba kile ambacho madereva na magari wanaita rejeta sio rejeta mwanii mnaitwaje wale madereva na hawa nani mtushana magari anasema yaani basi rejeta inafanyaje uwe ina inachemsha rejeta imechemsha kila ukitafuta rejeta uone kiswahili rejeta hamna kumbe neno la kiingereza radiator ah 1500 sio mnacheka tu hapa mnafundisha ah mko unajua eh Yeye yeah, maengineer hapa ndo anasumbua watu wa agromechanization engineering wana wanataka kutoa hamna noma tawachaji wengine yeye wote back bench mtalipa <laughs> kwa hiyo <laughs> kwa 
Jadi maji unaweza ukawa unasema kitu miaka kumi hapo sio mara yake. <laughs> eh, Juzi kati sijui wiki ile kulikuwa na vitu vingi vipya. <laughs> Ambapo nilikuwa sijawahi kuvijua. Nasema eh sawa bwana. Bwana asifiwe. Kwa kanuni ya kusoma tu kwa kusoma kwa kumaliza reading for the sake of just knowing the whole story inakusaidia kwenye hatua za usomaji wa Biblia. Actually Wakristo wengi wangebakia hapo tu, wangeepuka mafundisho mengi potofu. Hiyo tu ya kwamba I read my Bible Genesis yote kuliko kuanzia Genesis 12 na kuanza kusoma habari za uh, baraka za Ibrahim. Si ndio eh? Inge, Ingetusaidia tu hiyo. Sawa eh? Leo <laughs> mnayo kazi hapa. <laughs> Mara mtu anataka babake. Tunaelewana mpaka hapo. Kwa hiyo ile kusoma inakusaidia ndio base kabisa kabla hujaanza kuchambua Biblia just reading sema reading yeah. sasa kuna kusoma alafu kuna kusoma kwa umakini kusoma ukiwa akili yako iko pale kusoma wakati una una pay attention to details anagnosto unaangalia kile kilichozungumzwa una kitafakari actually ukisoma kwa kutafakari kabla hujasoma yote most of the time utamaliza kitabu chochote. Si ndio eh? Kwa kusoma kwa kutafakari ni njia moja hapa kujifunza. Si ndio eh? Tunaweza si ndio eh kama vile tunadiskus wote. Okay. <laughs> Wala asifiwe. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa akiongea anaweka si ndio eh mpaka akaitwa si ndio eh. Sasa alikuwa mwalimu wa shule ya sekondari. Mkutana na mwalimu si ndio eh? Kwa anasema, "Eh hapa ni mbili, mbili mara mbili sasa nne." Si ndio eh? ana huyu anasema si ndio. Kwa hiyo kuna hiyo tu kufahamu. Lakini kuna kanuni za msingi ambapo kwenye kambi tulipitia kidogo labda ni hizi tuzipite kwa haraka leo. Kanuni za msingi za kusaidia kufanya Bible interpretation or study. Kanuni za msingi za kusaidia kujifunza maandiko au kufasiri maandiko. Sijui ndio kisaiki sahihi. Bado Kiswahili tuko shule hapa. Kujifunza maandiko au ku study Bible study imekuwa kama Kiswahili siku hizi. Naenda Bible study. Kiswahili chake ni nini? Masomo ya Biblia. Shule ya Biblia. Kujifunza Biblia. Mafunzo ya Biblia. Anyway, tunaweza tukabaki na Bible study. <laughs> Kuliko kupata shida. Okay. Kwa hiyo, kuna kanuni kadhaa. Kanuni ya kwanza kama mnakumbuka inaitwa nini? Kanuni ya mtaje wa kwanza msawe the law of first mention msauje mambo kama haya ah mnakumbuka mnakopa kusema kwa pamoja na nilipangilia kabisa na nataka tuseme kama tulivyopangilia kanuni ya mtaje wa kwanza ambapo kama unafanya study sasa unaenda kuangalia hili neno au hili fungu la maneno fresh neno au fungu la maneno au pengine habari imetumika wapi kwa mara ya kwanza kwa sababu ukiangalia ilivyotumika kwa mara ya kwanza unapata mwandishi wa kwanza alimaanisha nini Juzi kuna sehemu nilitaja nilitaja tu hiyo kanuni afu tukacheki madhabahu neno madhabahu ilivyotumika kwenye kanuni ya kwanza ukicheki ukiche kwenye ma, 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 ni mwanzo nane unaona kabisa madhabahu ni sehemu alivyokuwa anachinjiwa nini wanyama Musa ndio mtu wa kwanza kutaja Unaanza kustudy kuanzia pale. Ghafla unagundua hapa mbele sio madhabahu. Kwa, ma, kwa kwa kwanza kanuni kwa sababu kwenye madhabahu ya kwanza aliyekuwa wanyama wa kuteketezwa. Kwa hapa nani ateketezwa labda mtumishi. Hapo endelea kubindi wa usili kuteketea maybe. <laughs> Which is not the reality. Si ndio eh? Kwa kanuni ya mtaji wa kwanza tu inaanza ku solve a lot of chaos kwa sababu mtu wa kwanza atakayetaja kitu mara nyingi anatengeneza msingi wa reference za watu wengine wote. Si ndio eh? Okay. Na kwa maana ya Biblia ndivyo ilivyo. Vitabu vingine we may not know. Lakini Biblia ndivyo ilivyo. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha mwanzo kinahusiana na kitabu cha kutoka. Si ndio? Ukiondoa mwanzo kutoka haina maana. Sababu naona pale kwenye kutoka tatu uh, na, 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 na kwenye kile kijiti kinachoaka moto Musa anasikia mimi ni Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo. Swala la kwanza, Ibrahim, Isaka na Yakobo wako wapi? Lazima uende wapi? Mwanzo. Kwa hiyo ziko connected. 
Tuko connect. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unakuta mambo yaliyopo kwenye mambo ya Lawi ni uchambuzi ya mambo yaliyosemwa kwenye kutoka na Musa. Sababu the same author Musa. Na make sense? Eh? Ukienda ukienda kwenye hesabu unaangalia mambo yanayosemwa kwenye hesabu ukiondoa mwanzo kutoka mambo ya Lawi ina kile kitabu hakina maana kabisa kinakuacha nini kinakuacha hewani haleluya maana utasema mimi ni bwana Mungu wako niliwakomboa katika utumwa nchini Misri na uko wapi hesabu ina make sense kwa lazima ujifunze ukombozi kutokea wapi pale lazima urudi kwenye kutoka pale bwana asifiwe ndio uelewe hiyo statement ina maana gani similarly Ukienda kwenye kwenye Deuteronomy kumbukumbu la Torati. Ukienda kwenye kumbukumbu la Torati, unakuta na yenyewe inahusiana na huko nyuma. Ndio maana Yesu wakati ananukuu kumbukumbu la Torati 24 alihusisha na, na mwanzo mbili. Alipoulizwa habari za ndoa kwenye matendo kwenye Mathayo 19, si ndio? Akasemaje sivyo ilivyokuwa huko mwanzo. Ina maana unaposoma kumbukumbu la Torati lazima uhusishe na nini? Na mwanzo. Kwa nini? Kumbe kwa mwanzo kulikuwa na original plan of God. Bwana asifiwe. Sasa ndio unajiuliza maswali, kwa nini baadaye aliruhusu talaka? Ina make sense? Yeah? Kwa hivyo ndio namna ambapo mtaji wa kwanza unakusaidia kuflow. Kwa mfano, watu wengi wanaojifunza sabato hawaanzi mwanzo. Aanzi mwanzo. Kwa hivyo hivyo sabato eh sadaka za kuteketezwa ah uh, hata neno uzima uzima haianzi kwenye Yohana 3 ah uh, wala uh, inaanza wapi mwanzo nuru haianzi kwenye vitabu vya injili Yesu mimi ni nuru ya ulimwengu hapa naambia ninyi ni nuru ya ulimwengu Yesu akokota Yohana alianzia wapi mwanzo ndio maana naelewa kwa nini kwenye Luka 24 Mstari wa 25 aliwaambia enyi msiofahamu wenye mioyo mizito kuamini yote ambayo manabii walisema wali asemaje akaanza kutoka Musa pale anasema je mshai 26 je haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake mstari wa 27 asemaje akaanza kutoka Musa na manabii wote akaeleza kwenye maandiko yote habari za Musa mwenyewe kwa alianza wapi mwanzo kwa nini ukitumia the, the law of first mention lazima mara nyingi ikupeleke mwanzo. Sasa so, mwanzo ni origin. Angalia jina lenyewe. Mwanzo. Haleluya. Haleluya. Kwa unaweza ukajifunza uzima wa milele kuanzia mwanzo. Kwa nini? Yesu alisema kabisa Musa aliandika habari zake. Umeelewa maana hiyo the law of first mention eh? Kanuni ya mtaji wa kwanza kwa inakupeleka kuanzi kuangalia hiki kimeanzia wapi the genesis au origin ya kile ambacho kinazungumzwa kama ni wokovu wa mwanadamu kombozi wa mwanadamu lazima uanze wapi mwanzo bwana asifiwe bwana asifiwe kwa hiyo ndo namna rahisi ya kuelewa kile kinachozungumza kutokea kule kanuni ya mtaji wa kwanza first mention ya pili ni nini Eh? Kanuni gani inaitwa ya pili? Ya kwanza ni first ya, si, ya pili ni single. The law of single mention au kanuni ya mtajo mmoja. Hizo notes mkazipitie kwa sababu za muhimu. Hizo natakiwa kwa Aba hizo sasa hizi. Ah, kanuni ya mtajo ya kwanza. <laughs> Kaendeleaje? Kanuni ya mtaji wa pili. Kanuni ya mtaji wa pili nasemaje? Kanuni ya kanuni 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 ya pili inaitwaje? Kanuni ya mtaji mmoja. Tunasema kwenye kanuni ya mtaji mtaji. Nafanya biashara na wanamtumia roho hapa. Kanuni naeleze maana ya mtaji. Kanuni ya mtaji mtaji wa kwanza mtaji mmoja single mention actually na maanisha unapofanya utafiti au study ya Biblia 
Ukikuta kitu kimetajwa mara ngapi? Moja kwenye Biblia yote. Unatakiwa uwe salama kufikiria kwamba uwezi kutengenezea fundisho au kusukumi lipupe fundisho. Kwa nini? Kwa sababu haina ushahidi wa kutosha. Kuna kanuni itakayotusaidia kwa nini ushahidi wa kutosha? Haina ushahidi wa kutosha. Napita tu kwa haraka. Haina ushahidi wa kutosha. Kwa kama haina ushahidi wa kutosha maana yake ufanye nini? Utengenezee fundisho. Kwa mfano, kwenye Wakorinto wa kwanza 15:29 tuliangalia pale Paulo ametaja habari za ubatizo kwa ajili ya wafu. Umetajwa pale. Umetajwa pale. Ubatizo kwa ajili ya wafu. Actually jana alikuwa anafikiria nyingine maarufu sana. Kwa mfano, 666 iliyoko kwenye ufunuo 13 18. Umetajwa mara ngapi? Mara moja tu. Kwa lugha lugha rahisi, kanuni ya kustadi 666 ni kuacha 666. Eh? Kwa hiyo haiwi kuwa soma ambao kuta apostle kaja kanisani anafurisha 666. Actually ukiniona nimefurisha 666 na kuepusha kutafuta kujua. Unajua kwa nini? Kwa kanuni ya, 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 ya Bible study ya uchambuzi wa maandiko 666 Kigiriki wametumia wame C stigma. Maana matatu. Ngeza ta 3 4 6 6 3 4 moja hapo kati ya hizo mbili 6 3 score score 3 score 3 6 au 3 score 6 eh score 3 6 au 16 6 au 6 6 hiyo hiyo moja hapo basi msome sina vingereza okay so imeandikwa ukicheck uki pale kwenye concordance kwenye occurrence the single imetokea mara hii moja wapi ufunuo once ina maana That's not the study of the Bible. Ndio maana wote wanaofundisha 666 wanafuta anatafuta extra biblical material. Wanatafuta vitu vingine nje ya Biblia kufundisha 666. Unajua kwa nini? Biblia imetaja mara hii. Eh? Unanielewa eh? Kwa kama imetajwa mara moja How do I explain? Na imetajwa kwenye mstari moja mara moja. Kwa hiyo mtu akija, tunaenda kujifunza maana, ndio maana sikiliza. Hawatakao waelewane kwamba 666 nini. They will never agree. Kwa mwingine atakuja kwamba 666 ni Obama. Mwingine atakuja kwamba 666 ni Osama. Alafu Obama akamua Osama. Kwa 666 ni yeye 666. Na baada ya kwa hiyo ipeteke iwe cancel. <laughs> Alafu akaja wengine akasema ni papa. Au wengine akasema ni dini fulani. 666. Wengine wanasema 666 ni Jumapili. Kwa hapa tuko unani ya 666. Haleluya. Na tunaabudu. Wengine wanasema ukiabudu Jumapili wewe unachapa ya 666. Asante sana. <laughs> DJ walete. <laughs> Hayakaa vizuri. Wengine 666 wakaita Chanjo. Thank you sir. Uko 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 updated sana. Chanjo jamani. Wengine wakasema Chanjo. Ha, nyingine nini? Corona. Sasa Corona na Chanjo 666 ukitoka kwenye 666 zina cancel asante Yesu kwa chanjo na corona wakati mmoja ili ili tu cancel si ndio eh eh ukao miasa sita sasa naongezewa nyingine na ukipigwa sita oh namba ya mnyama inakuwa imetimia nyingine ni nini internet yeah ilikuwa ga internet actually facebook ni kuna mtu zamani aliniambia nimemunga free maso nimsaidia kufungua account ya facebook mrembo umempenda unaomba email yake unamfungulia facebook Yeye <laughs> mjaye kupenda. Alafu <laughs> unamaliza tu kufungulia, unamtumia password na wangu anaweza kubadilisha. Akampigia mama yake akasema, "Hapa ni uta privacy." Sasa hivi ana account kote. Unajua kote? 
Kwa kaingia free maso zote sasa. Bwana, <laughs> hawezi ku agree kwa sababu kuna mambo mengi. Wengine wakaita internet, wengine wakaita TV zamani. Eh, kuna watumishi wakaanza kusema TV ni miasa sita sita unaongeaje? Unaangaliaje mtu ambaye humuoni na anaongea? Hmm? Ikaja. Kwani nikwambie eh? Na simu. Yeah, na simu. Eh? Smartphone, eh? Fingerprint, eh? Eh? Ukuti. Na, me, Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky sio. <laughs> Sababu yeye ndiye anapigwa, hawezi kwa 166. Na 166 is strong. Na ona, Vladimir Putin, huyo huyo, Vladimir Putin. Ni miro miro. Moja hapo hapo katikati. Haleluya. Unaona maana yake? Na wewe nikwambie, utasikia nyingi sana. Unajua kwa nini? Kanuni ile ndogo tu anacheza nayo. In fact, hiyo ndogo ni kubwa ndio maana inawatesa watu. Kwa the moment mchungaji akianza masaa matatu ya kuchambua 166 na kukuonyesha actors yatajia nyingine. Wangapi anajua kinywaji inaitwa monster? Mwae kunywa. Dauri yako. Sha kunywa 166. Wasema zile namba pale hazijaungana ile M vizuri. Ukiangalia Kiebrania pale zile M zinafanana Kiebrania ki, 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 Kiarabu zile ni 666. Wanachofanya kile kinaitwa hata Adidas. Tip 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 sik 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 wametuchezea tu tusijue. Wao ni 666 eh? Maana ilipo eh? Hawataka wafanye nini? Hayakubaliane. Kwa usalama ni nini? Kwenye Bible interpretation, you amplify what the Bible amplify and you remain silent where it is silent. Kwa lugha rahisi, kila ambacho Biblia unakikuza unakikuza, kile ambacho hakipi nafasi na usikipe nafasi. Maana yake flow is what the Bible does. Wa, kila, kuna mambo mengi Biblia inasema sana na wewe sema sana. Sawa eh? Kuheshimu maandiko ni kwamba kile ambacho kimesemwa sana kwenye maandiko na mimi ndo natakiwa kusema sana. Hello. So you you say little what the Bible say little. You become silent where the Bible is silent. You amplify what the Bible amplifies. Unasema kidogo kile ambacho Biblia inasema kidogo. Unaacha kusema kile ambacho hakisemi. Na unasema sana kile ambacho kinasema sana. Haleluya. Tuitegemea watu wengi wa mseme Yesu za maandiko yanamzungumzia sana. Hiyo ni kanuni gani? Mtaje mmoja. Kwa apostle naomba uniambie 166 ni nini? Is not important. Inaitwa non issue. Lakini tunatakiwa tujue nimeshasema non issue. Haleluya. Na pili mwenye kitabu cha ufunuo baadaye huko mbele labda mwakani au 2045 hamna haraka. <laughs> Mtakuepo eh? Nishapiga mahesabu hamna noma. Haleluya. Tumeelewana hiyo kanuni ngapi? Inaitwa nini? Yeah. The law of single mention kanuni ya mtaji wa kwanza. Namba tatu. Eh? Kanuni ya mtajo kwa msisitizo, emphatic mention. Hiyo ni sehemu ambapo ni pale ambapo habari imetajwa kwenye Biblia sehemu moja kwa msisitizo. Sehemu moja kwa msisitizo. Kwa mfano, habari imetajwa kwenye Biblia sehemu moja kwa msisitizo ndio kanuni ya the law of emphatic mention au kanuni ya nini mtajo kwa msisitizo kwa ni kama inaisaidia ile ya, kwa, ya pili si ndio eh ya kwamba inaweza ikawa mtajo wa kwanza inaweza ikawa mtajo mmoja lakini si sio mtajo wa kawaida kwa mfano 166 imetajwa na ikaishia pale si ndio lakini habari za kwenye wakorinto wa kwanza 14 Habari za kunena na kufasiri lugha pamoja na unabii. Si ndio eh? Ama mambo matatu yamezungumzwa kwa upana. 
mistari zaidi ya 40 mistari ya 40 1 to 40 haleluya kwa hii inaonyesha hili ni fundisho la biblia si ndio kwa nini imepewa nini naf azoma wamepewa air time ya kutosha wamepewa nafasi ya maelezo ya kutosha na basically ukisoma unaweza ukafundisha ikaeleweka si ndio eh yeah. kuliko miasa sina sita mpaka uanze kutafuta magazeti ya udaku Inabidi uanze kuangalia TV mbao ndio upate nini? Upate cha kusema juu ya miasa sita. Why? Because the Bible that cannot comprehend everything about it. Kwa unatafuta vingine. Haiwezi kukupa comprehension ya kutosha juu ya kile unachokitaka. Umeelewa hiyo? Kwa emphatically maana yake kuna msisitizo wa kutosha pale. Mfano wake ni nini? Karama za roho kwenye nini? Wakorinto wa kwanza 14. Siko sawa hiyo? Namba tatu ni namba nne. Double o mem, o mention. Kanuni ya mtajo mitajo miwili au zaidi. Actually ndio inatumika ku solve this dispute kwenye jamii ya Wayahudi pamoja na waamini pia. Mara mbili au zaidi. Kitu kinakuwa kimetajwa sehemu moja au zaidi. Kwa unaweza ukaangalia, ah tunazungumza habari za nini? Watu tunaokolea kwa imani huyu ameandika huyu ameandika huyu ameandika hiyo ndio anatengeneza nini anatengeneza doctrine anatengeneza fundisho la biblia namna hii unaangalia sehemu ambazo zimeandikwa habari hiyo sehemu mbalimbali sawa eh unakuta inakubaliana mwanzo kutoka kumbukumbu ya torati kwa anatengeneza fundisho kwa kuangalia hiyo sehemu ile ambayo imetajwa mara moja au zaidi ndivyo ambapo Paulo et Paulo Musa amezungu ameandika mara nyingi juu ya hiyo na kwenye nyaraka kwenye vitabu vya injili wamezungumzia hiyo kanuni. Kwa ni msema tunapitisha kwa haraka kwa sababu tutavitumia baadhi leo. Kanuni ya ngapi? Ya nne. Ya nne tumemaliza? Ha? Eh, ya nne tumemaliza. Wangapi wameshaandika nne? Wangapi hajaandika chochote? Basi Yesu arudi mara ya pili. <laughs> ya tano nini? Ya tano ni kanuni ya kusoma kwa kutumia nini? Muktadha, kusoma kwa muktadha, reading with context. Kusoma kwa muktadha ndio kanuni ya tano. Kusoma kwa muktadha niliwaambia juzi kama nimekumbuka, kuna muktadha. Wingi wa muktadha ni nini? Hiyo hiyo muktadha. Kuna muktadha wa aina ngapi? Tatu. Nakumbuka eh? Wa kwanza ni nini? Muktadha mahususi au specific context ambao unasoma story nzima kwenye eneo moja unasoma juu unasoma chini yake unasoma katikati ya hiyo sentence unafanya study pale pale kwa unaangalia habari ilipoanzia mpaka ilipoishia hiyo ndio namna rahisi ya kufanya hiyo soma kwa muktadha soma kwa muktadha una check pretext within the text and post text kwenye ile text ambayo unafanya study kama ambayo tumetoa tumetoa mifano kwenye Filipi 4:13 baada ya kusema na yaweza mambo yote kati yake nitie nguvu na kunyanyua kichwa chako na kusema mambo yote na yaweza naweza kufaulu naweza kula ugali naweza kuoa naweza kuolewa naweza kupata A naweza kupata unaangalia alikuwa anamaanisha nini ukirudi juu anasema najua kudhiliwa najua kufanikiwa najua kuwa na vingi najua kwa anasema katika mambo haya yote nimejifunza kuridhika kwa kuweza mambo yote mambo gani mambo haya ya kuridhika katika hali zote sawa eh hiyo unaweza ukajua kwa kusoma nini kanuni ya soma kwa muktadha hapo specific context muktadha mahususi aina ya pili ya muktadha ni nini muktadha wana muktadha wa jumla muktadha wa jumla jumla inatoka neno jumlisha si ndio eh unajumlisha mawazo ya waandishi wengine au mwandishi huyo kwenye sehemu zingine Unajumlisha mawazo ya waandishi wengine au mwandishi huyo kwenye sehemu zingine. Kwa hiyo, badala ya kumalizana na Paulo, unamcheki Paulo, unamcheki Petro alivyoandika, unamcheki Yohana alivyoandika. Sawa. Hiyo unaangalia wamezungumziaje neno hili au habari hivi. Hiyo ndio kanuni ya kusoma kwa muktadha. Bwana, mtumishi naona huandika. Haya naye andika ndio note. Angemaliza airudi. Bwana asifiwe. 
Yeah. Kuandika notes maana yake ukimpa mtu daftar lako anaweza kaelewa nilichofundisha. Kama hataweza kuelewa, maana yake hata ukirudia hutaweza kuelewa. Imagine na hauna audio, ile inakuwaaje? Kwa maana ya kanuni eh? Hiyo una, una, unaangalia kwa mfano, kama amezungumza maombi pet Paulo, ina maana kwenye Waefeso moja utakuta maombi, si ndio eh? Kwa Filipi moja kuna maombi, si ndio? Kwa Kolosai moja kuna maombi. Unachanganya mtazamo wake wote juu ya nini? Maombi. Kuhesabiwa haki. Kwenye Warumi aliandikaje? Kwa Kolosai aliandikaje? Timotheo aliandikaje? Unachanganya habari yote. Okay. Nimewazana na Petro. Paulo alisemaje? Na, na ni Paulo. Petro alisemaje? Sawa. Luka kwenye matendo ya mitume alisemaje? Bwana wetu Yesu Kristo alisemaje? You get what we call general fanta. Great commission. Mwito mkuu. Matayo 28, Matayo ameandikaje? Marko 16, Marko ameandikaje? Luka 24, Luka ameandikaje? Kwenye hizo zote. Tumekuwa tukifanya discussion hizi. Hallelujah. Hallelujah. Ina make sense ye? Eh? Hiyo ndio inaitwa nini? General context. Ni muktadha wa jumla. Alafu kuna kanuni nyingine ya muktadha hapo hapo, ni kanuni ya tano inaitwaje? Muktadha wa kimazingira. Environmental context. Nuru hiyo yaandiki. Imeandika jana. Na ingine al download notes si. Akashajibu. Jamaa mmoja aliwe kuniambia ana uwezo wa kujua mtihani utatokaje kesho. Wewe naweza akaandika majibu akaja naye kwenye chumba cha mtihani. Nikasema <laughs> okay. Kutakuwa upako wa wapi? Hapuzi wakipata huo paka wataulipia. Kwa sababu wanaweza wakavusha eh, kwa tembelea kesho. Kwa chuo cha mtihani, ukaangalia supervisor amekaaje? Ukaangalia pepo, ukafungua fungua kwenye ndoto. Kamaliza kufungua yote, alafu ukimaliza unafunga. Alafu naamka. Naanza kufanya pepa. Haya nataka upako kama huu. Milioni mbili tu. Lakini utakayo kutaka kufanikiwa kwako inategemea na imani yako. Kwa ukishindwa ikishindwa imani yako imeshinda kupokea na milioni yangu zirudishe <laughs> Meandika hiyo eh Okay Kwenye hii muktadha wa mazingira actually unaangalia mazingira ya hadhira Hadhira ni maana ya kiswahili cha ndani Audience Kiingereza kidogo kinaweza kusaidia maana yake leo naweza nikasema kitu kwa niaba yenu mkaelewa kwa mfano nikasema Manchester United Football Club miaka elfu mbili ijayo inaweza isiwepo tena na jiji la Manchester lisiwepo ili uelewe inabidi urudi nyuma miaka elfu mbili kuja hapa leo uulizie what happened at that time sawa eh maana yake lugha rahisi kabisa Unaposoma barua ya mwandishi au kitabu cha mwandishi unakaa nafasi ya mwandikiwa wa wakati huo. Usikae kama we ni fanani, ni fanani, fanani ndo ndo mwandishi. Usikae kama nafasi ya hadhira moja kwa moja. Unakaa kama nafasi ya nani? Sasa hivi. Wewe sio 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 hadhira ya moja kwa moja. Wewe ni sekondari nini? Avili bado. Hadhira ya upili. Shikamoo Kiswahili. Bas, utakuwa secondary audience. Maana yake wewe ni yule mtu ambaye mwandishi hakuwa anaongea na wewe moja kwa moja. Kwa mfano, waraka kwa Wakorinto iliandikwa kwa Wakorinto, ijapokuwa wewe unasoma leo na sio Mkorinto. Sawa? Wangapi ni Wakorinto hapo? Wangapi ni Waefeso? Hapo. Wakati ni wachaga? Mwae kwa haraka kwa wachaga? Kwa nini mnasoma haraka kwa Korinto? Kuna jamaa mmoja alikuwa na mind. Mimi nakaaje nasoma kitu kimeandikwa kwa Efeso? Mimi mwe Efeso? Ambia tuliza mzuka mwanangu. Wewe sio. Wewe lazima wewe iliandikwa kwenye mazingira hayo ujifunze kupitia wao. Haleluya. Haleluya. Wewe ni kama vile anataka na sisi tuwepo mitume wa kizazi hiki. Haleluya. Tuandike waraka wa Apostle Shemeji kwa kwa Masai. Nejo la historia ni unaandika kimasai kapisha. 
<laughs> Hallelujah. I can imagine what I call my side. Na na ujue pia walipokuwa wanaambia kwa Efeso hawakuwa wanaambia kwa mji wa Efeso walikuwa wanaambia kwa kanisa lililoko Efeso. Kwa it's not about tra- tribe it was the church. Are you the church? Yes. Kwa sasa ndio wanaambia mimi mkorinto mimi kwani mimi mkorinto. Alikuwa anaambia kwa Korinto ilikuwa ka- kanisa lililoko Korinto. Okay. Wewe ni kanisa? Yes. Basi wewe unataka unakuhusu. Lakini namna gani? Unakaa kwenye mazingira yao ili upate walimaanisha nini. Haleluya. Hivi unajua kuna maneno yalitumika miaka elfu mbili sasa hivi hayafai kutumika. Yameshapitwa na wakati, si ndio? Na unajua viliandikwa vitabu. Haleluya. Haleluya. Zamani, zamani nilikuwa napenda sana kusoma gazeti ya udaku zamani. Sisi hamna mtu ananiletea. Hata nitolea nilete. <laughs> Yaani kwanza alikuwa alikutana shuleni mwalimu wetu mmoja alikuwa anaitwa mwalimu Leken alikuwa anachukia magazeti ya udaku ukikutwa nalo na alikuwa mwalimu wa nidhamu yani bora ukutwe na sigara kuliko gazeti la udaku japokuwa haina maana atakuacha salamu sasa kuna ndugu zetu sisi tulikuwa tunatoka porini kidogo kwa pale pale shuleni tunakutana katikati unaona eh kwa wale wanatoka mjini Jumatatu tutapokea magazeti aliyotoka weekend. Kwa akija aka mwingine anaka wapi? Pale langoni. Anaangalia mwalimu Lekeni asije akaja. Hapo unachambua haraka haraka. Pasta. Unaangalia Eric Shigonga ameandika habari gani kwenye kwenye kwenye, kwenye nani? <laughs> eh? Mimi kwa kweli nilikuwa napenda eneo moja tu ziki yani eh nikuta pale ni nyawai kabisa yani bahati mbaya kulikuwa hakuna hata simu ya kusnap na kwenda kuandika nyumbani nitaandika haraka wimbo uishe pasta wao jifunza kuandika kwa speed so itohaga mwaka fulani wimbo 21 questions wa 50 cent wengine mkoa mjazaliwa nzizo <laughs> Nilikuwa nimeusikia sana kwenye kipindi cha DJ show cha Abu Bakar Sadiq kwa Fujo nyewe mlikuwa mjui. Mwanga <laughs> yeye mnamjua ala wa hivi tu. <laughs> Mama atakuwa anamjua. Sawa <laughs> mke wangu kidogo. Eh? Na Sadiq namjua. Mami zani mwokoka sana. <laughs> Kwa kulikuwa kulikuwa kwa una umesikia sana akiimba lakini kuna maneno huwezi kukamata ya Kiingereza. Sasa hapo na hapo kasemaje? Kwa ukiimba utaweka utaweka mpaka kiluga. Sasa hujui sasa alikuwa anaimba nini. Wangapi ambao kuimba nyimbo wakaweka maneno yao waliposikia maana yake wakashtuka. Wakasema kumbe Kumba ule wimbo umkomboti. Okay, mimi kwa ajua nasema umkombozi. Kwa nilikuwa naona wimbo wa ibada kabisa. Umkombozi. Kwa ukienda kuimba kanisani unaupiga kabisa jamani talent show ya watoto. Mkombo. Kwa umkombozi. Hapo nawe Yesu unaongezea Yesu wewe sasa. Basi mbaya nikakuta kuna wakristo wanatengeneza wimbo wa umkombozi kwa biti na umkomboti <laughs> nilipokuja kujua ni pombe haki ya nani jinsi ya vibaya <laughs> eh kwa kuna hizo nyimbo wimbo gani mwingine ulikuwa akiimbo unasikia unasikia kama unasikia lugha yako alafu unaweka maneno yako ah hiyo ni pombe eh kwa hivyo mtu kuzi naitwa Ah eh oh eh eh acha wivu Bora jana na mama kai 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 Mwingine Eh 
Pastor Shetani asikia kapita. Mpaka watu namkaribisha hivi hivi. Kuna <laughs> tashana za kusikia. Tuko ibadani tuko kwenye kala ya Shetani. <laughs> kwa hiyo unakaa kwenye nini? Kwenye mazingira ya mwandishi. Kwa mimi kwa naandika haraka haraka afu naenda kumeza. Afu nakuja kuimba. Afu naimba kama mwenyewe sasa. Watengeneza sasa the slang. Mbona hapa kati mbona amesema stoka atakuwa pepo na kuja. Kwa tuache. <laughs> Haleluya. Tunaelewana eh? Kwa unaenda kwenye mazingira yao, unakaa kwenye mazingira yao. Unakaa kwenye mazingira yao. Kwa kuna vitu huwezi kuelewa leo kama hujawa kijana wa miaka ya nyuma. Unapotaka kuangalia mambo aliyoambiwa wakati huo. Ushauri waliopewa. In fact, juzi lilianza kutafakari baadhi ya mambo. Wangapi wanasumbuliwaga na mtu akiandika XX bala bala S kwenye message text yaani mtu akiandikia sasa anaandika x a x a akiandika sawa anaandika x a w a wangapi wanasumbuliwa hivi hebu nyosha mkono kama inakusumbua ya yeah. unaona haimsumbui nani pale haimsumbui meri pale sababu ndo ndo lugha na tofauti sababu ndo lugha ya nini vijana wa juzi they are very comfortable ila wewe ni dalili ya kwamba umezeeka samani <laughs> Eh. Eh, hiyo Christmas kitu kingine. Ina story yake, I know, I know that. Nazungumza ile ya kubadilisha S wanaweka X. Yeah. Hiyo S wanaweka X. Acha na wala Christmas wanaweka Xmas. Hiyo another thing. By the way, Christmas yote una kiroho, kwa hiyo unaweza kaachana nalo tu. Ndio. Kwa ni Christmas yote una kiroho. Next kwenye Christmas. Ah, acha nayo hiyo. Kwani 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 hiyo Christmas yenyewe yenye ni nini na ukai gani ni? Mas ni nini? Mas wasting, mas exploitation au mas birth of Jesus. <laughs> Haleluya. Hayo vitu vina historia yake. I I read some of them kwa hiyo acha nayo. Actually wa Wayahudi wasio wapenda wa Kristo hawaandika Christmas wanaandika Xmas. Na wa Kristo waite Kristo wanaita Xians. X. Kwa maana yao <laughs> wale Wayahudi wasio wapenda wa Kristo. Hallelujah. That's not a big deal. Does it change kwamba wewe ni Mkristo? Hai wala haifanyi wewe uwe unborn again. Okay. Kwa unaona kwa sababu lugha yao, kwa unaweza kukota barua mwaka 2000 Robaini na tano Mungu ameshafika. Nifanye kama umeenda eh. Elfu mbili na arobaini na tano unakuja unaokota barua ya jana gani? Eh Mary ameandikiwa na na nani? Na na Joshua. Okay. Watu wameniambia ni sebe baby. <laughs> sasa 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 baby huyu tunayemjua nini? Hawezi kuandika X badala ya Yes. Kwa unakuta ameandika sawa sawa x w alafu anaandika square. Anaandika zote. Wako speed sana. Kila kitu ni fast, fast furious, fast letter, fast everything. Na actually barua hiyo hutaokota maana haandiki barua. It takes message. <laughs> Kwa ili uelewe alikuwa anaandika sasa hii x imetoka wapi? You go back kutoka mwaka 2045 unakuja 2000 ngapi na 22 maelewa maana environmental context eh? yeah. kwa, kwa mfano kwenye luka kwenye matayo 24 watu wengi wanapenda kutumia ile maana ambayo Yesu anasema hivi kizazi hiki hakitapita kabla mwisho wao hajawepo okay audience pale hukua wewe audience pale nani mitume wakina petro kwa basically kile kilichosemwa kizazi hiki hakitapita kilitakiwa kitimie kabla kizazi chao kwa sio kizazi chetu kwa sisi tunajifunza what happened to them nini kiliwatokea kwa kuambiwa kizazi chenu hakitapita sawa sawa okay unasoma kwenye waraka wa kwanza Yohana unaona anasema wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwepo wewe unaanza akina Saddam Hussein unaanza akina Vladimir Putin wakati tayari 
anaambiwa watu ambao ni present wanaambiwaje mpinga kristo tunajua kwamba mpinga kristo wapinga kristo wengi wamekwisha kuwepo sawa basically kama walikuwepo wengi hatuwajui maana walishafariki pia ina make sense eh? kwa nini kwa sababu wale ambao Yohana ameandikia waraka hakuna hata mmoja ambao unajua sura yake leo si ndio so it means hiyo habari una kwanza una appreciate ya kwamba walikuwa wanaambiwa wao kabla ya kujifunza walichoambiwa wao hiyo ndio environmental context mokta za mazingira ina make sense eh? yeah una, una visit the environment kwao kusoma aha kwa hiyo ali kwa ni vizuri kusema hivi Yohana akawaambia sio Yohana akaniambia Yohana akawaambia kwenye kile ambacho Yohana amewaambia wewe ndio unafanya nini unajifunza kama secondary audience ina make sense hiyo ni muhimu sana kwenye bible study so hizi context tatu it solve a lot of chaos Zamani kwa sabuni ito inaondoa vipele, harara na mwasho. Za siku hizi sioni wakitangaza. Naona itakuwa vipele, harara na mwasho vimepungua. Kwa so, hiyo siku hizi watangaza sabuni kwa namna hiyo. Sifa nini? Sio natumia nini? Harufu. Manukato. Tutangazia sabuni. Zamani inaondoa vipele, harara na mwasho. One of the last time mwangalia TV kwa natangazo la aina hiyo. Nambalika eh? <laughs> Kuna birudi kwenye context. TV 2013 ukiona tukomoa unajua hapa anawaza tunguo zitakata. Na zamani sabuni zikuwa zinauzwa kwa duration inayokaa zaidi ndio inayonunuliwa. So mahitaji ya mahitaji ya kizazi kwa kizazi yanabadilika. Kuna ile sabuni moja ukinunuliwa mtu anasafiri miezi miwili anarudi bado ipo. Na inajaribu kuisha inabakiza sehemu ya nembo amuifahamu hiyo sabuni. Eh? Inaitwa eh Imperio. Eh wewe, kwa zilipenda. Uliona wapi? Kuna nyingine moja ilikuwa ngumu, yani kuna brasa yangu moja alikuwa akienda Nairobi akija nayo imeisha. Yani until father na harufu haipungui. Ukipuki, ukimkosea mama akikulenga nayo. <laughs> Jiwe limetua. Sisi <laughs> tunaenda wapi? Ilikuwa ni muktadha eh? Muktadha wa mazingira. Na hiyo sasa ukiambia vijana ukaletea sabuni ya radi. <laughs> Unaoga. Unaambiwa kata nywele kwa sababu ukipiga nywele hivi, ukirudisha robo imeondoka. <laughs> kwa nywele kama za radi hapa za 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 mtumishi wa Bwana inabidi zikatwe. Kuepusha nini? Matumizi manini? Matumizi mabaya ya sabuni. Tuntuse sio wewe bwana. Akweli mahitaji ya vizazi yanabadilika as time goes on. Haleluya. As time goes on. Sisi watoto wadogo wanajua Facebook. Na nasema mtu miaka chini hakuna nani asiingie. Wataingia. Kwani hawajui kuandika miaka ya uongo. Waingia wanafanya tu vizuri kazi zao kwa hiyo na David juzi ananiambia baba wewe ni mkubwa sana hutakiwi kudeka mimi ndo natakiwa nideke wewe unataka kudeka mpaka lini ikitukisha miaka kumi, hivi sasa hivi niko nne sasa wewe ni gavi wewe umwambia mama ni vya ngo gani nadeka sasa mimi ndo natakiwa niseme kumbe anajua anataka aseme hivi mimi kwa kweli nina uhakika nilipokuwa na miaka minne sikujua kama kuna kitu naendelea duniani nafikiri hivyo fika miaka tisa hivi ndo nikaanza kuelewa kuna dunia lakini huko nilipokuepo sijui yani. Hawa wenyewe wengine mtangulia bana. Sisi labda enzi za uzee wetu, enzi za uchanga wetu sisi tu tuendelea tofauti. Na leo Kiingereza unasalimiwa na Debora. Kiingereza tumejifunza tukiwa form 3. Na nataseka na good morning yenyewe. Good morning. Unaingia shuleni naongea kimasai kwanza, wiki ya kwanza. Unajifunza kwanza baadaye unaanza kujifunza Kiswahili kwa somo la Kiswahili unajifunza kwanza kuongea Kiswahili. Ufaulu Kiswahili kuongea uanze kuongea Kiingereza. Hapo unakuwa umefika fomu ngapi hapo? <laughs> Na
Na bado wewe unateseka kwenye morning speech unakwepa. Sema hivi, eh for morning nimekuja. You are going to start morning speech routine. Morning speech nini? Utaongea mbele ya watu sana. Ah, mm, eh I'm talking about the hair, the nywele ndefu. That's not okay with Swahili too far. Kwa kwa ma ma mahitaji ya ya kizazi yanabadilika, si ndio eh? Kwa always ni vizuri ukajua. Hata ukisoma agano la kale yenye ina ina in environmental context. Kwa mfano, nilikuta juzi watu wana mind ya kwamba Biblia inachochea u slavery, utumwa. <laughs> Nikacheka sana. No. Amesoma kwa haraka. Halo? Neno la Mungu lilienda kwa watu waliokuwa na utamaduni wao tayari. Actually, Musa alichokuwa anafanya ni kuwalegezea waliokuwa wanaofanya wengine watumwa. Kwa maana baada ya miaka saba wafanye nini? Wape jubilee, waachie. Sawa eh? Ya, yeah, waachie. Lakini sasa akakuta mtu mwingine kwa ajili ya mwenendo wa upendo akasema mtu akiona aweze na kwenda kuishi peke yake, ashazoea kutumika. Na akija nyumbani na yeye mtumwa wako. Akirudi. Umeona? Kwa alikuwa anaweka mazingira ya kulegeza kutengeneza uhuru wao. Kwa sababu kulikuwa hakuna uhuru wa, wa mtumwa. When when is when is mtumwa is mtumwa forever. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaangalia mazingira walikuwa wanafanyeje? Ilikuwa ni utamaduni wao. Niwaambie juzi juu ya fungu la kwa mfano fungu la kumi. Ibrahimu hakutoa kwa sababu ilikuwa ni yameagizwa. Kwa utamaduni wao kuheshimu ni pamoja na kutoa sehemu ya kumi. Kama walikuwa na miungu wanapeleka sehemu ya kumi. Sio Biblia ndio imefundisha utoaji wa zaka. Sio Mungu. It was a culture ya hona, ya heshima. Kwa kuheshimu kwao anatoa sehemu ya kumi. Hallelujah. Kwa ni lugha yao that time. Sio kwa jamaa akamwambia neno zaka analejea sio la kibiblia. Maana yake ni sehemu ya eh? Kwa wangapi amewahi kujifunza sehemu ya kumi shuleni? 1 over 10. 10%. Ulikuwa umeokoka tangu jua 10%. Kwa 10% ndio zaka yenyewe. Ndio tithe. Tithe is not a spiritual word. Tithe tithe means one over ten. Measure you. Eh? Eh? Niona juzi gari moja imeandikwa haujalogwa wewe ni kwa sababu utoi zaka. <laughs> Mambo yale yale. Kwa hiyo hiyo kanuni angapi hiyo? <laughs> ya tano. Kufanya nini? Soma kwa muktadha. Hiyo mitatu Hiyo mi, mi, miktadha mitatu imeeleweka. Dhabi lazimisho wingi wangu. Hiyo miktadha mitatu imeeleweka. Ya, yeah. na bangapi? Namba sita. Namba sita kanuni gani inaitwa? The love of using multiple translation. Hiyo tunaelewa. Maana yake nini? Unasoma tafsiri za Biblia zaidi ya moja. The law of using multiple translation. Karuni ya kutumia tafsiri zaidi ya moja ya Biblia. Mimi nilifundishwa cha kwanza kabisa ni kuchukia vasha nyingine za Biblia. Wakati fulani nilichukua Wasema hii Biblia hii Biblia mpya wameharibu. Mwae kusikia hiyo. Mwae kuambiwa hiyo. Ah. Wamechakachua. Sio kama wamechakachua wamelainisha maneno kila ambacho umezoea ni ngumu imekuwa rahisi kwa sababu hayaribu kuandika kutokea kwenye lugha ya asili kuandika lugha ambayo wewe wa sasa hivi unaweza ukaelewa hiyo ndio maana ya multiple translation kwa nini watu wanatafsiri biblia kwa namna kutoa ile maneno kwa mfano walipokuwa na tafsiri watu zamani wangapi wanajua lugha inakuwa lugha inazaliwa inakuwa inazeeka inakufa eh Makau, nani amesikia neno wo 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 makau? Ndio msikia sasa hivi. <laughs> Wangapi amewahi kusikia hilo neno? Miaka miaka ipi? <laughs> Mkaanga niangalia. Kwa hiyo mpenzi wangu, si ni ni mambo ambayo yalikuepo. <laughs> okay, lakini hilo neno spiriti linatumika. Limeisha? Si ndio? Okay, ima 
Maji nimeandika kitabu mwaka elfu mbili na tano. Ale kaandika yule msichana mwenye uo uo uo. Alafu nikapita pale. Wewe we, sasa hivi unasoma nani nani? Yaani mtoto kidogo hapa soma. Ntufio unajua hilo neno maana yake? Ah huyu mkubwa. <laughs> eh Mary unajua maana yake? Basi basi wewe sio ajana. Tulikuwa tunakulazimisha. Okay. Unaona kwa hiyo muda huo ilikuwa neno maarufu yangu ya magazeti. Kabisa. Leo uwezi kulitumia. Alafu vijana wanaweza sikuelewa unasema? Eh kuna watoto wazi kuelewa leo na maanisha nini? Haleluya. Tumeelewana eh? Kwa nini kwa sababu ilikuja ikaendelea. Sio kama tuki wamesha kwenye dictionary. Kwenye kamusi, sio kama ameka. Na. Kuna maeneo mengi tu mengine yalikuja yakavuma lakini sasa hivi hawapo. Mengi tu, mengine ni ipi? Kama mnakumbuka, nimesema kuja kanisani akili na kuepo. Tozi. Tozi kidogo inatumika. Tozi na bado lipo. Eh? Eh? Nini? Sharobaro. Labda sharobaro. Ila kuna mtu anaitwa Sharobwenga, wameipana wame kidogo. <laughs> sharobwenga, amjui Sharobwenga? Na sitawaambia hakika. Na si kazi yangu. Eh? <laughs> Mwingine? Kipusa na kigumbu. Wengine haja. Kipusa ni nini kama? Ah hiyo hujasikia. Sasa asante Yesu. Sio kila kitu unachosikia unakisikia. <laughs> Utakusaidiaaje sasa? <laughs> okay, kwa kuna man. Tunagundua as time goes on, kuna maeno yanafanya nini? Yanakufa. Yanakufa. Kwa hiyo kama mimi ni ni mtu ambaye anatafsiri Biblia sasa hivi au nasoma, naona kuna hili neno ina mwaka elfu mbili na ngapi? Na tano. Sawa. Niliandikwa pale. Lakini sasa hivi Debora hawezi kuelewa. What do I do? I translate na kwa kwenye lugha ambaye anayesoma leo ataelewa. Ndio maana hata zenyewe hizo version baadaye zitakuwa nini? Updated. Hata ile ambayo wanaitumiaga watu wengi standard union version Kiswahili maarufu hiyo. Ndio version ya Kiswahili inatumika. Ambayo ni ni ni, ni, ni imetengenezwa na na nani? Na ni Bible Society of Kenya na Bible Society of Tanzania kwa pamoja, si ndio? Hata hiyo yenyewe walikuja kutengeneza revised standard union version. Wali revise. Kwa hiyo yenyewe tayari kuna version ngapi? Mbili. Kwa hiyo tuliza mtuka. Zipo. Na kuna sasa hivi nyingine Biblia habari njema, BHN, nyingine inaitwaje? TKU, tafsiri ya kusoma kwa rais nyingine. Neno. Au wengine wanashukia kwa sababu waliotengeneza ni sehemu fulani kama atuelewane. Okay. Alia andika amplified unamjua wewe. Au alafu shida ya waswahili ni kwamba hapendi fashion mbalimbali za Kiswahili. Ila wana fashion kubwa za Kiingereza. Wana NIV, wana KJV, wana amplified, wana ESB, wana the message bible, wana MS, MSB. MSB tena hivi. Donnie. The Gideons ni The Gideons sio sio jina la Biblia. The Gideon ni watu wanaosambaza wameweka nembo yao pale. Sio aina. Actually The Gideon ni NIV au KJV. Ni KJV. Gideon ni James. The Gideon. Kwa The Gideon ni society ambao wame reprint Biblia version moja hapo wanagawa bure. Mwa kuna The Gideon. Kama uliuzua The Gideon walikuibia. So wewe ni kama wale watu waliopigwa na Islam. <laughs> Haleluya. Meelewa muktadha? Meelewa nani kanuni ya multiple translation eh? Kwa lengo la wao na ufasiri sio kujaribu kupotosha watu. Hello. Kwa mfano, kuna mtu mmoja Uganda alichoma Biblia yenye neno Holy Ghost. Nakumbuka amkuepo. Kwa sababu neno ghost kwake leo anavufikiri ni roho chafu. 
sawa eh go boy andikwe holy spirit but holy ghost is a bad ghost kwa sababu matumizi ya neno neno ghost ni mambo ya kutisha si ndio eh kwa unampa kijana wa leo biblia inasema the holy ghost wameangalia movie nyingi zinapo promote ghost kwa the ghost appeared eh ni nini watu wanakimbia kwa akaamua kuchoma lakini maana yake ya kuchoma ndio ilikuwa mbaya kwa sababu alifikiri waliandika ghost wa kimaanisha roho chafu matumizi ya neno ghost tangu zamani ilikuwa ni kitu kisionekana bas just like the word spirit haleluya the holy spirit and the holy ghost are not two different personalities sio watu aina mbili au sio sio maana mbili tofauti umeona kwa mtu akaanza kuchoma zikachomwa jamani zikachomwa biblia moto ukawaka kwa sababu ignorant ignorance ya nini the translation ina make sense hello yeah kwa kwa hiyo alicheza kwa kujua huyu ni kwamba hizi walizitafsiri wakaweka spirit ili kusaidia nini ufahamu leo but basically ukicheka hata neno hilo neno ghost pale kigiriki ni neno neuma kama neno spirit neno nini neuma neuma inaandikwa p n u m a neuma ina p mwanzo kama psychology ina e, ina p mwanzo lakini tunaandika kwa p n na na neema p n e u m a ndio matumizi ya neno ghost sehemu nyingi maana kwa sehemu nyingine spirit inaweza kama soul au suke ndio imetumika Okay. Tumeelewana kwa jinsi kanuni kwanza. Sababu hayo ndio mambo ya msingi kabla hujaanza kabla hujaenda mbele kwenye series hii. Kwa hiyo ufahamu unataka ukae kwako. Kanuni nyingine nini? Okay, wewe niambie kitu. Wakati mwingine unaweza ukasoma mstari kwenye 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 Kiswahili isikupe mwanga. Mwae kuona hiyo. Then ukienda kwenye Kiingereza tu kuhama tu kwenda kwenye Biblia yote ya Kiingereza unaweza kupata mwanga. Si ndio eh? Ukicheck version nyingine unapata mwanga zaidi. Kwa wakati mwingine kwenye Bible study usiogope kuwa na version zaidi ya mwanga. Haleluya. Imeeleweka eh? Yeah. Kwa hiyo sijifanye mimi mimi siwezi kutumia version nyingine. Kwani baba yako alikwambia version moja iliyo sahihi hivi? Ama translation leo sahihi zaidi ya nyingine. Kwa sababu hata watu wa, walioandika uh, uh, NIV ni biblika eh? ni, ni, biblika, ni, ni, ni biblika. Kila mmoja alikuwa na bias kwenye kutafsiri. Kwa mfano, waliokuwazwa na neno ghost wakaamua kutafsiri Biblia yote ili wahakishe neno spirit na kwa ina, ina replace neno ghost. Okay. Kwa neno hilo unajua wanaweza wakatafsiri Biblia nzima? Yes kwa sababu kama neno ghost inawazuia vijana wa siku hizi millennia actually hivi leo millennia inaitwa generation z millennia ni kina nani watu wataliwa miaka 1980 hadi 90 ndio millennia eh walio machua wakati tunaingia kwenye millennia mpya ndio anaitwa millennia nani hapa ni millennia eh wengi hapa ni millennia Generation Z ni wale wazaliwa baada ya 2000 kuja huko mbele baada ya 12 hivi wanaitwa generation Z au generation Z au oh, Gen Z lugha za za kisasa kuna generation Z na kula muda Gen Z tuko fast Gen Z Kwa oh, Gen Z ni kama kina kina David so Gen Z Hallelujah leo tuko kwenye vizazi. <laughs> kwa nyinyi mlikuwa mjiji kama nyinyi ndo milenia au mlikuwa mnaandika kina nani ndo milenia. Abia kana hiyo issue. Milenia usamjui. Milenia usamjui. Sasa hivi ndo mnajua eh. Milenia si wale ambao yani wamejielewa wame wakati tunaanza nini? Milenia mpya. Eh? Ni yambe tuliingia lini? 
usiku wa tarehe moja, mwezi wa kwanza mwaka Efanya mtesa sasa. Sio tulimaliza tuko kwenye milenia ngapi sasa hivi? Maana wengine mko milenia ya pili, wengine mko ya tatu. Kwa hiyo milenia moja ni miaka mingapi? Kwa hiyo sisi ndio kile kizazi ambao kime, kimeona milenia ngapi? Kama umezaliwa elfu mbili kuja mbele samahani usiingilie. Tuanze kwanza sisi wakubwa tunaongea. Sawa? <laughs> Kwa milenia ni miaka elfu mbili, si ndio eh? Miaka elfu moja, sorry. Kwa so, tarehe moja, ta, tarehe sifuri, mpaka elfu moja, ni ngapi? Ni moja. Tarehe elfu moja na moja, mpaka elfu mbili ni ngapi? Mbili. Tarehe elfu mbili na moja, ile usiku wa kuingia, tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili. Sawa. Sawa. Ule usiku wa kuingia, yani ku crossover. Ndi, makumbuka wa E2K. Nilikuwa hapo eh. Wengine wamekaa getini msubiri Yesu arudi. Mkakaa mlangoni hivi. Bora nyie. Ambao baada ya kupita tarehe 20 tarehe 1000 tarehe moja mwezi wa kwanza 2000 na 2000 kamili mlijo Asante Yesu ujerudi leo. Maana wengine walikuwa wanamsubiri wakijua tena jehanamu. Unajua watu wanawaka saa wote. Sasa kwa msubiri iweje. Kwa au ulitubu kuanzia saa saa tano dakika saa 5 kamili mpaka saa sita kamili uko kwenye toba kujitakasa nilikuwa kikishia angekuja na ungeacha sasa hizo tu unaweka wewe ulikuwa kwenye jitihada yaani je wala kuna unahisi unachanga mpira kumbe uko nje uwanja <laughs> unafunga goli kumbe umepiga ndani nyumbani kwa mti okay kwa so, ali alifanya nini kwa so, ile ile tare hiyo 2000 alafu na sekunde moja ndo unaanza milenia nyingine ambayo ni milenia angapi ya tatu. Kwa walio kuwepo kwenye Y2K hao ndio hao ndio wameishi kwenye nani? Milenia ngapi? Mbili. <laughs> na walio kwa na walio zaliwa 80 mpaka mpaka wa, miaka 80 hadi 90 ndio wanaitwa nini? Millennials. Kwa sababu gani waliingia kwenye new millennium? Ndio maana yake. Umeelewa eh? Ya, wakati kulikuwa na mambo ya evolution ya internet. Walimu wenu walimu wenu wa Somo gani naitwa? Walimu wenu tuone tutaje somo. CS. CS ni ndio kishokeze. Kuna DS wengine ndio DS wengine CS wengine GS. Kwa DS nini? Development Studies. Yeah. Eh wengine wanaita contemporary studies. Vitu kama hivi. Hamna noma. Mimi ni mtungaji. Kwa hiyo tuangalie Greek ya. Hallelujah. Kwa hiyo kwa kwa kwa, kwa culture zinabadilika lugha zinabadilika si ndio mahitaji yanabadilika kwa wakati mwingine you have to do translation Bwana asifiwe unajua hata ukitoa Kiswahili kwenda Kiingereza kuna maneno ukitafsiri Kiingereza ina swaga zake si ndio eh yeah. na Kiswahili ina swaga zake swaga zake imagine ugali ukiweka Kiingereza inaitwaje na hatu jawani huko ndani. <laughs> Ugali ni sasa Kiingereza. Angalia hapo pota. Steve Porridge. Imagine, let it, sasa tuje tuende Kiswahili. Ugali uji ngumu. Naanza kupoteza maana. Si ndio? Kwa mzungu akijua neno porridge, alafu akajua maana neno Steve, alafu akamshwa Kiswahili. Akitafsiri atasema uji ngumu. I make sense. Utaanza kufikiri ni yule uji ambao umepikwa ukatokota sana maji alikuwa na dii kwa ukawa nzito. Lakini kumbe lugha yetu sisi swaga ukisema ugali na make sense. So a stiff porridge haiwezi kuwa porridge ile. That cannot be porridge because porridge has to pour. <laughs> Hallelujah. <laughs> Zamani tukiwa shule tulikuwa naita pora. Nita porridge ipa. Kwa hiyo kanuni ya ngapi hiyo? Ya sita, ni bangi ngapi? Saba. Saba yasemaje? Kanuni ya kutumia lugha ya asili. Yeah. Kwa nini tuende kwenye lugha ya asili maana ya Kigiriki na Kiebrania? 
the law of using ancient languages which is Greek and Hebrew. Greek na Kiebrania au Kiunani na Kiebrania. Okay. Unajua kwa nini natamani tupite kidogo kwenye Greek na Kiebrania? Kwa sababu Biblia unayosoma haikuandikwa Kiswahili. Si ndio eh? Kama haikuandikwa Kiswahili maana yake walikuwa wanawaza maneno na kuandika maneno wakiwaza lugha yao na wanaoandikiwa. Kwa wakati mwingine ili kupata maana halisi ya neno unacheki neno la asili lilo tunga pale. Na siku hizi simu zimetusaidia unaweza ukawa na confidence kwenye simu yako. Ukaangalia alipotumia neno madhabahu kiebrania chake neno gani? Haleluya. Uko mpaka hapo eh? Alipotumia neno madhabahu kiebrania chake neno gani? Unaenda kucheki pale. Kaangalia umeona neno praise hapo kigiriki chake au kiebrania yake kilikuwa neno gani? Sifa. Kuabudu. Maombi. Unaangalia na umetafsiriwa kabisa. In fact, baada ya muda kama unafundishwa chini ya pasta utafundishwa namna ya kutumia kigiriki na kiebrania utapewa na application ambayo itakusaidia kujifunza baadhi ya vitu. Haleluya. Kwa inasaidia tu kukupa ufahamu sahihi wa alikusudia nini mwandishi au ad kwa hiyo kama ilifanyika translation still na wewe unaweza kwenda kutembelea pale ukafanya your own translation. Kwa nini? Utakuwa na uwezo wa kuchagua maneno kwenye tafsiri zitakazopewa pale. Haleluya. Tumeelewana eh? Yeah. Kwa kama ume, u, 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 umesoma neno madhabahu, utaangalia neno pale ni mizba. Mizba maana yake nini? Unasoma pale pale. Ni alta. Imetokana neno gani? Cheki pale ni zebak ndio la Greek is back maana yake ni to kill to sacrifice aha kwa pahali ambapo anafanywa killing or sacrifice of animals naitwa nini madhabahu unarudi kwenye Kiswahili chako lakini ukiwa na maana kutoka kwenye origin unaona hapo make sense eh? hello that's why unatembelea kwenye hiyo kanuni ya ngapi ya saba nakumbuka hiyo atakayo like master kama uja master you sit with your pastor akufundishe hata kama ni mimi sit with me nikufundishe mpaka waelewe yote namna ya kutumia una apply moja baada nyingine ina solve chaos nyingi sana za mafundisho potofu mstari wa eh mstari wa ngapi kanuni ya ngapi kanuni ya ngapi ya nane nasemaje ambayo ni ya mwisho kanuni ya kusoma biblia kama kitabu kimoja chenye ujumbe mmoja Usianze kuona agano la kale mwanzo mpaka malaki na matayo mpaka ufunuo ni mahasimu ni kitabu kimoja yote yamesenta juu ya ujumbe mmoja Ina maana ukisoma ufunuo unaweza ukatembelea mwanzo kupata maelezo ya kile unachosoma ufunuo si ndio Yeah Sina ni kwamba ni hata sina sita uweze kupata mwanzo wala kutoka wala kukumbuka hata kwa unakuta zina link kwa sababu inazungumzia umoja ujumbe mmoja ambao ni ukombozi wa mwanadamu. Kile kitendo cha kusoma kama kitabu cha ujumbe mmoja inaitwa nini? Sunie mi. Putting things together. Sunie mi kama mnakumbuka. S U N E N I E M I. Sunie mi. Mmoja kaniambia ina sound like <laughs> in Nigeria. Ongeza sunie mi. Afiemi afollow wo Haleluya Tumeelewana mpaka hapo eh? Wewe unasema kama ina ujumbe mmoja. The central figure of the Bible is Jesus Christ. Kwa iko mwanzo, iko kutoka, iko kumbukumbu la Torati, yuko hesabu, yuko kitabu cha Esther, yuko kitabu cha Ayubu, yuko kitabu cha mambo ya Lawi, yuko kitabu cha Mathayo, yuko kitabu cha Baka ufunuo. All ujumbe mmoja. Unasoma ukiwa na mentality hiyo kwamba zinakubaliana. Kwa hiyo vitabu hivi ni vitabu rafiki. Kwa so, it's a book of books. Ndio maana ya Biblia. Ndio maana inaitwa Biblia, Biblos. 
collection of books, a book of books. Your Biblos. A book of books. A book of books. Kwa Biblia, unayendo kama one book. Kwa hiyo, there is agreement from Genesis to Revelation. Okay. Kwa hiyo, nikisoma kitu sielewi kwenye ufunuo, naeza kurudi kwa Paulo. Nikarudi kwa Petro. Nikarudi kwa Matayo. Nikarudi kwa Malaki. Nikarudi kwa Manabi. Nikarudi kwa nani? Kwa Musa. Sawa. I can do that. Na ndipo mwafu rajwa kufanya. Nyamambia kuna tabia mbaya kwenye Biblia ni ile una, 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 una dokoa dokoa. Bala kudokoa dokoa nafanya nini? Una amba amba. Instead of lifting a scripture na kuanza kuelezea peke yake, unazunguka Biblia yote au cheki sehemu zingine na mna hivyo vitu vitu tumika. Kwa sababu zinakubaliana. Ndiyo maana hizi kanuni zinafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu Biblia ni kitabu kimoja. Ndani yake imejikita kwenye ujumbe mmoja. Kwa mambo yote aliyoelezewa yamejikita kwenye kuelezea ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Bila kuona hivyo itakuwa ngumu kufasiri mambo yanayohusu Biblia. Haleluya. Haleluya. Hizo kanuni zoea kwa the practice. Kwa sababu wakati mwingine niwaambie ukweli Unaweza wakategeka kutofanya kazi. Melewana. Eh? Unategeka kutofanya kazi. Kwa mfano, wewe we, we ni mwamini, uko GFG, umefundishwa na mtakambua maandiko. Siku unajisikia furaha, unaweza ukaibuka na mstari na najua leo ndo siku yangu ya kuripoti kazini kwa mara ya kwanza. Eh? Umekaa miaka mitano una kazi. Alafu unapata bonga la kazi. Kulingana na matarajio yako. Wow, ulitaka hata upate kazi ambayo utalipwa hata laki nane. Ukapata kazi walipo milioni mbili, unapewa na gari, unapewa na laptop, unapewa na nyumba ya kukaa. Sawa? Rafa ona maono. Ah, oh la kama baba. Hapo naona tata tata tunasikia. Hai kwa hiyo kuanzia leo utakuwa manager mkuu wa kampuni hii. Ndio kwanza kampuni inaanza. Kwa hiyo chukua yote sana wampe siku wa vyote niachie kitu kwa una, una, unaona wow so hii product utaenda kwenye development stage unaanza kuisimamia unapewa na wafanya kazi kumi wa kuongoza wenyewe unasahau kujiongoza wenyewe <laughs> unaambiwa utakuwa bosi wao alafu wewe utakuwa unaingia kazini saa nne na kutoka saa tisa. Unasema na huduma si ndo hapo imepata bingo. <laughs> Alafu naamka ile juma tatu eh Blue Monday. I don't know if they have been, been ready Mondays. Umeamka ile asubuhi unatakiwa kuelekea kwenye ile kazi. Unaweza kujikuta mistari imepita kwa pa. Hii ndo siku aliyoifanya Bwana. Inabidi afurahisha kile ndani yake. Ah! Nimesemaje? Na unaweza kwa umesha post status. Basta. Hii ndo ile siku aliyoifanya Bwana. Gavla siku ya ufufu haina maana tena. Ha, siku ya kupata kazi imetibia. <laughs> Gavla unaona kama Musa alihubiri habari za siku hiyo. Na Daudi akaandika. Eh? Kama ndio siku ambayo Musa alikuwa Daudi alikuwa anasema hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Kweli? Jana, okay, kama una maisha literally day jana akufanya Bwana. Inde, ile jana ndo ile siku aliyofanya shetani ambayo sikufurahia na kushangilia ndani yake you can shop mm, umetupia why kwa sababu ndo mtindo wa maisha ambao umeishi miaka 20 i've gone and i'm that not how you read the bible haleluya 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 au umepita njiani siku hiyo umependeza unajua ukipendeza kuna swaga unafikiri labda kama sio mimi zamani siku hizi nimeokoa kidogo nilikuwa nikivaa nguo kwa habari ya mavazi i just feel like i'm different i can walk different siku hiyo yani kama nilikuwa natembea namna fulani kama stage sisi nakuja unajua hapo nguo mpya eh na kama amenunuliwa viatu maradona unafaa maradona mimi amjua najua dada hajaolewa dh au unafaa dh 
Unatembea kama unaenda shuleni na begi jipya la sport. Sio lengine sport. Jipya la sport na raba na raba za nani? Maradona au nani? Kuna zingine zaitwa hizo. Njumu zaitwa njumu. Umepiga zako njumu unaenda shuleni. Yaani kuna namna wewe Yeah. Sasa huyo sasa ndo mdada umependeza, umesikiana. Anaona umependeza kabe. Ah, umependeza kabe. Unatembea hapa mpaka hapa unapendeza kumi. Kifika nyumbani. Unaposa. Nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha sana. <laughs> Matendo yako bwana ni makuu sana. What happened? Umekuwa carried away. <laughs> Umetekwa ndugu yangu. Umeposi. Pa! E, 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 e. Una kuumbwa kwa namna ya ajabu ni fupi. Kweli unajua alikuwa anazunguka kiumbe kipi ila akili yako pale ilikuwa inaomba uumbaji mwingine sio upya. <laughs> so you, you can also be tempted to go practice. Kwa unashtuka nime how did I apply that? Haleluya. Anya jaye kwa tokea. Bas kama hajatokea mmeelewa. Tumeelewa tumeelewana eh? Hello. Yeah. So you always ni ni ni, ni ndo maana ndo maana inaitwa inaitwa kubaki kwenye kweli. Kwa sababu unaweza usibaki. Sinasema kubaki kwenye wokovu. Kubaki kwenye kweli. Jamaa yangu mmoja ngo ajifunza naye doctrine miaka miwili iliyopita hivi. Anachambua maandiko, anasoma kitabu hicho, anasoma kitabu hicho, anasoma kitabu hicho. Ana pressure. Alafu kaona siku ana posti. Kuvunja laana za ukoo. Ah! Hii ni nini? Nikasoma nikaza ni mwan polo ni break. <laughs> Nimpe break. Ah yeah yeah. Tumeelewa eh? Kwa kuna kuelewa ku, kuelewa kweli. Ukawa affect na kweli na ukaendelea katika kweli. Haleluya. Una, unajua mai kuona kwenye pale makaburini wanaekaga maneno gani? Nimevipiga vita vizuri vya imani. Imani nimeilinda, nimevipiga vita vizuri. Unajua maneno alisema nani? Paulo kwa nani? Kwa Timotheo. Akielezea namna alivyobaki katika kweli miaka yote yote ya huduma, akuyumbishwa. Anamwambia nani aige huo mtindo. Okay. Watu wanapoandikiwaga pale ni matusi. Kwanza mtu hajaamini kwa hata imani ana. Kwa hajapiga vita vizuri vya imani. Alafu wengine na marishaje amepambana sana na ugonjwa. Ah, sasa ukiandika amepambana sana na ugonjwa, alafu hajashinda, ugonjwa ukashinda. Itakiwa andike hivyo kama ndio unavyotaka. Haleluya. Anyway, tutaangalia kwenye series hii ni maana kupiga vitu vizuri vya imani. Tumepata point angalau kwenye huyu nani eh. ni vizuri tu kwa alert. Unapofanya Bible study, angalau hizi point nane ziwe katika ufahamu wako. Zimesetwa. You hold the Bible, you know how to read, how to study. Bwana asifiwe. Ina make sense eh? This is how you should do it. Kwa una approach una approach somo lolote don't be carried away usichukuliwe nje na hizi kanuni usichukuliwe nje nje na hizi kanuni baki kwenye mtazamo huo mwanzo mpaka mwisho kwa kama unataka clarification unaweza pia ukaenda kupitia kwenye zile siri za nini za kambi inaitwa nini go standard camp season ngapi season 7 sehemu ya ngapi ya kwanza ya pili na kina ya ngapi ni kana tatu kwa namna ya kuchambua maandiko YouTube amepanga vizuri kwa naenda kaangalia tu hizi kanuni tumezungumzia kwa kwa undani tena ilikuwa siku ya kwanza kwa sauti yangu ilikuwa vizuri zaidi siku zingine naona kwa sauti yangu ilikuwa ina struggle kwa hiyo ilikuwa very plain hizi kanuni zinasaidia sana zinasaidia sana zinasaidia sana you, it is it become so hard to misinterpret bible inakuwa jambo gumu wewe ni kusoma biblia vibaya ambapo ndio jambo rahisi kwa watu wengi Tunaelewana mpaka hapa watu wa Mungu. 